புதியுகம் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் ஒரு படிப்பினை ஊட்டக்கூடிய சம்பவம் ஒன்றை நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் பெரியவருடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே அவர் மூலமாக நமக்கு கிடைக்க வருகின்ற ஒரு செய்தி என்று இதை நாம் சொல்லலாம் மிகச் சிறிய விஷயம் ஆனால் அதே சமயம் அதுதான் மிகப் பெரிய விஷயமும் கூட இந்த நிகழ்ச்சியை முழுவதுமாக நான் சொன்ன பிறகு நான் எந்த பொருளில் இதை சொன்னேன் என்பது உங்களுக்கு புரிய வரும் இந்த சம்பவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடும் என்று நான் கருதுகிறேன் மாண்டரீக வெங்கடேச சாஸ்திரி என்று ஒரு வேத விற்பன்னர் இவர் ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் மகா பெரியவர் பால் மிகுந்த பற்றும் ஈடுபாடும் பக்தியும் கொண்டவர் ஆந்திராவிலே இருந்து வருடந்தோறும் தவறாமல் ஒரு முறையாவது பெரியவர் எங்கே இருந்தாலும் அவரை தரிசனம் செய்வதற்காக வந்து விடுவார் அப்படி வந்த இடத்தில் மடத்திற்கென்று நிறைய கைங்கரியங்களும் செய்வார் இதை அவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் கடமையாக கருதி கொண்டிருந்தார் காஞ்சி காமகோடி மடத்திற்கு இது போன்ற தொண்டர்களுடைய எண்ணிக்கை ஆயிரக்கணக்கில் மாண்டரீக வெங்கடேச சாஸ்திரி போல பல சாஸ்திரிகள் பல விற்பன்னர்கள் வேத விற்பன்னர்கள் பல கனபாடிகள் பல தமிழறிஞர்கள் அடுக்கிக்கொண்டே போகலாம் எல்லோருமே பெரியவரை தரிசனம் செய்வதை தங்கள் வாழ்நாள் கடமைகளில் ஒன்றாக நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இதில் வெங்கடேச சாஸ்திரிகள் அவர்களுக்கு தமிழ் அவ்வளவாக வராது அவர் ஆங்கிலம் பேசுவார் நன்றாக சமஸ்கிருதம் பேசுவார் தெலுங்கு அவருடைய தாய்மொழி இதற்காக ஆந்திராவிலே இருந்து அவர் வருகிறார் வரும்பொழுது ரயில் பயணம் அந்த காலத்தில் புதுக்கோட்டைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இளையாற்றங்குடியில் பெரியவர் தங்கியிருந்தார் அப்பொழுது உடன் ஜெயேந்திர பெரியவரும் தங்கியிருந்தார் எனவே ஒரே சந்தர்ப்பத்திலே இரண்டு பேரையும் தரிசனம் செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு என்று கருதி ஆந்திராவிலே இருந்து புறப்பட்டு வந்த சாஸ்திரி அவர்கள் இளையாற்றங்குடி நோக்கி வர ஆரம்பித்து விட்டார் இளையாற்றங்குடிக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் புதுவைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திருமயம் என்னும் ஊரில் அங்கிருக்கக்கூடிய ஸ்டேஷனில் இறங்கி அதற்கு பிறகு அங்கிருந்து பஸ்ஸிலோ அல்லது காரிலோ தான் விளையாட்டங்குடிக்கு வர வேண்டும் விளையாட்டங்குடியில் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிடையாது இவர் திருமயம் நோக்கி டிக்கெட் எடுத்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஊருக்கு புதிது குறிப்பாக இந்த தென்பகுதி வந்து அவருக்கு பரிச்சயம் இல்லாத ஒன்று பெயர் பலகைகள் வந்து ஹிந்தியிலேயும் தமிழிலேயும் இருக்கிறது சில இடத்தில் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது இவர் பயணிக்கும் பொழுது தன்னுடைய தான் இறங்க வேண்டிய திருமயம் ஸ்டேஷன் இரவு நேரத்தில் வருகிறது அங்கே வந்து இறங்க தவறிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன பதட்டம் இது பயணத்தின் போது நமக்கெல்லாமும் நேருவது தான் என்னடா எப்படி போய் இறங்க போறோன்னு தெரியலையே என்று இன்று போல் அன்றைக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கவுண்டர்கள் ஏசி கோச்சுகள் இதெல்லாம் கிடையாது அன்றைக்கு முதல் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் வகுப்பு என்று மூன்று பெட்டிகள் இருந்தது இந்த ஊர் வந்தா சொல்லுவது தட்டி எழுப்பி விடுவது இதெல்லாம் அவ்வளவாக அன்றைக்கு இல்லை இவர் மூன்றாம் வகுப்பிலே தான் பயணம் செய்து வருகிறார் அப்படி வரும் பொழுது இவரை போலவே எதிரிலே ஒரு சாஸ்திரிகள் அவரும் இவரை போலவே ஒரு துணிப்பையோடு மிக ஆச்சாரமாக யார் மேலும் படாமல் ரொம்ப பவ்யமாக காட்சி தருகிறார் அவரை பார்த்த உடனே இவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் அவரும் நிச்சயமாக பெரியவரை தரிசனம் செய்வதற்காகத்தான் பயணிக்க வேண்டும் என்று இவர் தீர்மானித்து அவரிடம் போய் இவர் பேச்சு கொடுக்கிறார் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறார் அவருக்கு புரியவில்லை தெலுங்கில் பேசுகிறார் புரியவில்லை ஒரு மாதிரி சமாளித்து சொல்லுகிறார் நான் இந்த மாதிரி 
இளையாற்றங்குடியில் தங்கியிருக்கக்கூடிய மகாபெரியவரை தரிசனம் செய்வதற்காகத்தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆகையினால நீங்கள் இந்த ஊர் என்றால் அந்த ஊர் வந்தவுடன் எனக்கு தயவு செய்து சொல்லுங்கள் நானும் உங்களோடு சேர்ந்து வந்து விடுகிறேன் தடுமாற்றம் இல்லாமல் அங்கே போய் சேர்ந்து விடலாம் என்று இவர் சொல்லுகிறார் இவர் சொல்வது அவருக்கும் புரிகிறது ஆனால் அவர் அலட்சியமாக அந்த இடத்திலே இருந்து எழுந்து இன்னொரு இடத்திலே போய் உட்கார்ந்து கொண்டு விடுகிறார் நம்மிடம் ஒருவர் இப்படி நடந்து கொண்டால் நமக்கும் ரோஷம் இருக்கு இல்லையா நம்ம உடனே போய் போய் ஒன்ன கேட்டேன் பார் என்று நமக்கு ஒரு முதலில் கோபம் தான் வரும் இவருக்கும் அப்படித்தான் கோபம் வந்தது நான் என்ன உன் சொத்தையா கேட்டுட்டேன் இதுக்கு போய் இப்படி அலட்டிக்கிறியே என்று மனதிற்குள்ளே முன்முணுத்து கொண்டே இவர் பயணம் செய்தார் ராத்திரியெல்லாம் தூங்கலை ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன் வரும்பொழுதும் ஜன்னலை திறந்து திறந்து எட்டி பார்ப்பார் ஹிந்தியில் இருக்கிற எழுத்துக்களை கூட்டி கழித்து படித்து விடுவார் ஒரு வழியாக திருமயம் வந்து திருமயத்திலே இருந்து இறங்கி இவர் நேராக ஒரு வண்டியை பிடித்து இளையாற்றம் கூடி வந்து அங்கே மடத்திலே தங்கியிருக்கிற இடத்திலேயே தங்கி விட்டு குளித்து விட்டு பெரியவரை தரிசனம் செய்வதற்காக பூஜை நடக்கின்ற இடத்திற்கு வந்தால் ஒரு ஆச்சரியம் இவரோடு பயணம் செய்த அந்த மனிதரும் அங்கே பெரியவர் முன்னாலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை பார்த்த மாத்திரத்தில் இவருக்கு வந்து கோபம்தான் வருகிறது பாவி நீ இங்கே தானே வந்திருக்க என்னையும் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கலாம் இல்லையா நான் அதைத்தானே கேட்டேன் என்று மனசுக்குள்ள அந்த எண்ணம் தான் ஓடுகிறது ஒரு கோபம் வருகிறது தாபம் வருகிறது இந்த ஒரு சிறு உதவி கூட செய்யாதவனா நீ என்கின்ற எண்ணம் வருகிறது இதை கூட செய்ய முடியாத நீ எப்படி பெரியவருக்கு பக்தனாக இருக்க முடியும் என்று இப்படி மனசுக்குள்ள ஏகப்பட்ட கேள்விகள் ஒரு சலனத்தோடு இருக்கிறார் அதற்கு பிறகு பெரியவருக்கும் சாஸ்திரிகளுக்கும் பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வரும்பொழுது பெரியவர் இவர் சொல்லாமலே அதை புரிந்து கொண்டு பேச தொடங்குகிறார் என்ன இவரை வரும்பொழுது ரயிலில் பார்த்தியோ இவர் நீ கேட்ட உபகாரத்தை பண்ணலையோ என்று கேட்டுவிட்டு சிரிக்கிறார் பெரியவர் சிரித்தால் பொருள் இருக்கும் ஆனால் பொதுவாக இந்த விஷயத்தை யாரிடம் சொன்னாலும் எல்லோரும் நம்மோடு சேர்ந்து கோபப்படுவார்கள் ஆனால் பெரியவர் இந்த இடத்துல சிரித்து கொண்டே சொன்னார் இந்த விஷயத்தை பெரிதுபடுத்தாதே நல்ல வேலை அவர் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஷன் இதுதான் திருமயம் என்று சொல்லி உன்னை இறக்கி விட்டிருந்தால் நீ ரொம்ப சிரமப்பட்டிருப்ப அப்படி ஒரு துன்பம் தருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் அந்த மாதிரி பண்ணிடுறாங்க ராத்திரியில் நம்ம பொருளை எடுத்துக்கொண்டு நம்ம அப்படி செய்து விடுகிறார்கள் அல்லவா ஆகினால அவர் உனக்கு உதவி செய்யவில்லையே என்று வருத்தப்படாதே மாறாக அவர் உனக்கு துன்பம் தரவில்லையே என்று நினைத்து சந்தோஷப்படு என்று இந்த இடத்துல ஒரு புதிய கோணத்தை பெரியவர் அவர்கள் காட்டுகிறார் இது பெரியவருக்கு ரொம்ப சாத்தியம் ஏன்னா அவர் ரொம்ப பெரியவர் அவரால் தப்பானவர்களை தப்பானவர்களாக கூட கருத முடியாது ஆனால் நம் போன்றவர்களுக்கு இது சாத்தியமா ஆனால் சாத்தியமாக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் பெரியவர் யாரிடமும் இருக்கின்ற நல்லதை பாருங்கள் நல்லது இல்லாவிட்டால் இப்படி மாற்றி யோசியுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் நமக்கு எது எப்பொழுது எப்படி நடக்க வேண்டுமோ அது அப்பொழுது அப்படி நடந்தே தீரும் நடப்பதை ஏற்றுக்கொள்வதும் நடப்பதெல்லாம் நாரணன் செயல் என்று கருதி கொண்டு வாழ பழகுவதும் நமக்கு நன்மையை செய்யும் அதே சமயம் நம் கருத்துக்கு அறிந்து நம் மனதிற்கு அறிந்து நாம் எந்த விதமான தவறான செயல்களையும் நாம் அறிந்து செய்துவிடக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியம் என்று அந்த வழிப்பயணத்தில் ஒருவர் உதவி செய்யாத ஒரு விஷயத்தை கூட எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கில பெரியவர் சொன்ன இந்த விஷயம் இருக்கிறத இது வாழ்க்கையில் நமக்கு மிகப்பெரிய பாடம் நம்மை சுற்றி எத்தனையோ உறவினர்கள் எத்தனையோ நண்பர்கள் பல நேரங்களில் இதுபோல் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடும் அப்பொழுதெல்லாம் நாம் பெரியவருடைய இந்த அணுகுமுறையை இவரிடம் கையாளும் பொழுது நமக்கு இரண்டு நன்மை ஒன்று அவர்களால் நமக்கு வருத்தம் இல்லாமல் போகிறது ஏன்னா அந்த வருத்தத்தை நாம் தானே உருவாக்கிக்கிறோம் இரண்டு அவர்களிடம் நன்மையை பார்க்க போய் நமக்கு நல்லதை மட்டுமே பார்க்கின்ற ஒரு பண்பு நமக்குள்ளே வளர தயாராகிறது இது காலத்தினால் மிகப்பெரிய நன்மையை செய்யும் அவர்கள் ஒரு நாள் உணரக்கூடும் இவருக்கு நாம் எதுவுமே செய்யலை ஏன்னா இருந்து இவர் நம்ம இருக்கக்கூடிய நல்லதை மட்டுமே பார்க்கிறாரே என்று அவர்களையும் நினைக்க வைக்கும் எத்தனை பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லையா தொடர்ந்து சிந்திக்கும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே